ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டம்மி ஃபுட்டி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரெசிபி தான் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து தான் கிச்சன் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சோடனே பாருங்கள் கிச்சன் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து டயட் ட்ரிங்க் ஒன்று தயார் பண்ணேன் ஸோ அந்த ட்ரிங்கோட பவுடர் தான் அது ஸோ இந்த ஏர்லி மார்னிங் வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் வந்து இதை குடிக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி காலையில் பண்ணி வச்சுட்டு அது கொஞ்சம் ஆறணும் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணது வந்து ஃப்ளாக் சீடும் க்யூமின் சீடும் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து வெந்தயம் அப்புறம் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுது அது நான் உங்களுக்கு ஒரு தனி வீடியோவாக போட்டேன் ஸோ டைட் ட்ரிங்க்கு இப்போ வந்து பச்சரிசி நான் வந்து ஒன்றரை படி ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ எதுக்குன்னா நம்ம புட்டு மாவு செய்யறதுக்காக அடுத்தது வந்து கொண்டைக்கடலை சன்னா வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் அது வந்து காலையில் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தோன்னு ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ நைட்டுக்கு வந்து புட்டு மாவும் ச சன்னாவும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சன்னா மசாலா ஸோ இப்போ வந்து பாத்திரமெல்லாம் விளக்கணும் ஸோ இப்போ கிச்சன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காற்று எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ பாருங்கள் எப்படி நீட்டாகிடுச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தாலே வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த லேசினஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ கீழ் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது கிச்சனு ஸோ நான் கேஸ் ஸ்டவ் மேலே டாப்பில் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த இதெல்லாம் எடுத்து வந்து ஒரு வினிகரில் வந்து வினிகர் தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் வந்து வினிகரில் ஊற வச்சு கொஞ்சம் ஸ்டெயின்ஸ் வந்துடும் சப்போஸ் இது இல்லைனா நான் கோல்கேட் யூஸ் பண்ணுவேன் டீப் க்ளீனிங் அப்போ கோல்கேட் மீன்ஸ் பேஸ்ட் எனி பேஸ்ட் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒயிட் கலர் பேஸ்ட்டு ஸோ யூஸ் பண்ணி நான் அதை க்ளீன் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வினிகரில் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து கொண்டக்கடலில் இதெல்லாம் வந்து ஊறிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாவு வந்து ஒன்றரை படி வந்து பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஸோ மூணு மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இதை வந்து தண்ணி வடித்து வச்சாச்சு தண்ணி வடித்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து அதை மிக்சியில் அப்படியே போட்டு அரைச்சிருங்க ஸோ தண்ணி வடித்தா போதும் உலர வைக்க வேண்டாம் சப்போஸ் நீங்கள் உலர வைக்கணும்னா நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து மிஷினில் கொடுத்து அரைக்கணும் இப்போ வந்து தண்ணி வடித்தோடனே போய் மிஷினில் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சமாக ஒன்றரை படிங்கிறங்காட்டி நான் வீட்லேயே செய்ய போகிறேன் ஸோ அது அப்படியே வீடியோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணி வடித்ததுக்கப்புறமா நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் அரைச்சி நம்ம ஜல்லிக்கணும் ஜல்லிக்கும் போது காட்டுற இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து இது அரைச்சிக்கலாம் ஸோ புட்டு மாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் செய்கிறது இப்போ நிறைய குவான்டிட்டி செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து இது ஜல்லிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஜல்லடை எடுத்து இதில் கொட்டி அரை நல்லா வந்து சளிக்க போகிறேன் இதை ஃபுல்லாக சளிச்சுட்டு எல்லா மாவும் அரைச்சி இப்படி சளிச்சுக்கோங்க சளிச்சதுக்கப்புறமா நான் காற்றை எப்படி சளிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் நல்லா நைஸாக வந்துச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம வந்து வேக வைக்கணும் ஸோ நான் இட்லி பாத்திரத்தை வந்து இதில் வச்சாச்சு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா பெரிய ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க ஒயிட் கலர் அதில் வந்து மாவு நல்லா எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டு அந்த காட்டன் துணி நல்லா அன நனைச்சி இந்த மாதிரி இல்லை உள்ளே கொட்டிக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து அது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஆவியில் வைக்கணும் ஸோ நம்ம சும்மா பிளெயின் வாட்டரில் நம்ம வச்சோம்னா வேகாத சீக்கிரமாக ஸோ இது வந்து நல்லா கொதி வந்தோன்னா நம்ம இது வந்து அதில் வச்சிடலாம் இப்போ கொதி வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நல்லா சுருட்டி அந்த இட்லி பாத்திரத்துக்குள்ளே வச்சிடலாம் இட்லி பார்த்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது நிமிஷம் வந்து நல்லா வேகணும் வே வெந்ததுக்கப்புறம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நைஸ் மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா பொடி அதுக்கப்புறமா இதாக இருக்கும் திரித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் இப்போ எடுத்தேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்ல சூடாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வெந்துருச்சு பார்த்திங்களா வெந்துருச்சு ஸோ இதை எடுத்து வச்சுட்டு காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் நல்லா வெந்துச்சு ஸோ இது ஆரட்டு கொஞ்சம் ஆறினதுக்கப்புறமா திருப்பி ஒரு மிக்சியில் போட்டு எடுத்து வைக்
ஸோ இப்போ இது ஆறணும் நம்ம மிக்சியில் ஒரு திருப்பு திருப்பிட்டு அம்மா அப்படியே புழு புழுன்னாயிரும் இல்லைன்னா வந்து இது இப்படி கட்டி கட்டியாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு எப்போ புட்டு வேணுமோ அப்போ எடுத்து திருப்பி ஒரு தடவை அவிச்சுட்டு நம்ம புட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் தேங்காவும் திருவல் போட்டு ஸோ இப்போ அது நான் ஒரு மிக்சியில் போட்டு அடைச்சி இப்படி எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ புட்டு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து கொண்டக்கடலை வந்து வே ஊற வச்சுருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதை வந்து சன்னா மசாலா செய்யலான்னு சொல்லி ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் ஊற்றணுன்னா பட்டை கிராம்பு இலக்காது இதெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரிஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காது மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பத்து டு பதினஞ்சு வந்து நான் முழுசாக போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் நறுக்கி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பத்து டு பதினஞ்சு நல்லா நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொண்டக்கடலை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது நல்லா வணங்கட்டும் ஸோ நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா வணங்கட்டும் வணங்கினதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் நல்லா வணங்கிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த கொண்டக்கடலை இருக்கலையா ஊற வச்சுருக்கிறது அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த தண்ணி ஊற வச்சுருக்கிற தண்ணி வந்து அதை அப்படியே வச்சுருங்க அது வந்து நம்ம குழம்புக்கு அப்படியே தண்ணி ஊற்றுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த குழம்புலேயும் சத்து நீர் நிறைய சத்து அடங்கியிருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியும் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க கீழே கொட்டிடாதீங்க ஸோ அந்த தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது நல்லா வணங்கட்டும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து அதில் இது ஆயிலை வந்து ஃப்ரை பண்ண விடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது சன்னா மசாலா சன்னா மசாலா வந்து நான் டூ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கொரியாண்டர் கொரியாண்டர்னால் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறமா வந்து சில்லி பவுடர் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு அளவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சன்னா மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கங்காட்டி இது அவ்வளோக்கா போட வேண்டியதில்லை ஸோ ஹாஃப் ஹாஃப் டு ஒன் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கூட தேம் டேர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டர்மரிக் பவுடர் சும்மா ஸ்மால் ஒரு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போதும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அந்த ஆயிலை வந்து சாட்டே பண்ணிக்கலாம் ஸோ போனதுக்கப்புறமா நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாட்ரு வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து அந்த சன்னா ஊற வச்சுருக்கிற அந்த தண்ணி வந்து இதில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வேணும்னா நம்ம சாதா பிளைன் வாட்ரு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா சாட்டே ஆனதுக்கப்புறம் நான் இப்போ இதில் தண்ணி விட போகிறேன் இப்போ இதில் தண்ணி விட்டாச்சு இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ நான் இப்போ இது வந்து குக்கரில் வேக வச்சு தனியாக நம்ம இந்த மாதிரி தாளிச்சுக்கலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா குக்கர்லேயே இந்த மாதிரி வச்சுட்டேன் குக்கரில் வச்சோன்னா நம்ம அப்படியே குக்கரில் விசில் விட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டோம்னா போதும் இப்போ சைடில் வந்து நான் புட்டு வந்து வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் புட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அதை எப்படி எடுத்து காட்டுற பாருங்கள் அப்படி நம்ம காலையில் அரைச்சோம் இல்லையா அந்த மாவோட அந்த மாவில் தான் நான் இப்போ புட்டு மாவு செஞ்சேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கிறது வந்து தேங்காய் திருவல் ஸோ நம்ம புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு சைட் பை சைட் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு அரை அரைப்பதுக்கு வந்து என்னென்ன வேணும்னா தேங்காய் துருவல் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த தேங்காய் துருவலோட சோம்பு வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க தேங்காய் துருவல் ஹாஃப் கப்பு சோம்பு வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் இது கூட ஒரு பட்டை இது கூட ஒரு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது மூணும் தான் இந்த மூணு பேஸ்ட்டை அரைச்சி நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் ஸோ அந்த குழம்பில் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வந்தோடனே இறக்கிடுங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் சன்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் புட்டுக்கும் இதுக்கும் இது வந்து ஃப நெக்ஸ்ட் வந்து இது இறக்கியாச்சு இதை டெம்பரிங் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆயில் விட்டாச்சு ஒரு கடாயில் ஆயில் விட்டு மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் கடுகு போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா ஒரு ரெண்டு கருவேப்பிலை அவ்வளோதான் இதை போட்டு தாளித்து அதில் ஊற்றிடலாம் எடுத்து ஊற்றிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட சன்னா மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு உப்பெல்லாம் சால்ட்டெல்லாம் நான் இடையிலே போட்டேன் ஸோ நான் சொல்லின்னு விட்டுறாதீங்க சால